بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعوت نور میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں آج جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی وہ ہے گلاب جامن یقین جانی یہ گلاب جامن انتہائی سافٹ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ جوسی موئسٹ ہے اس سے زیادہ آسان ریسیپی گلاب جامن کی شاید ہی کوئی ہوگی جو مجھے نہ پتا ورنہ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اسے جتنا آسان تر ہو سکے آپ کے لیے بنایا جائے یہ بہت ہی زیادہ مزے کے تھے اسپیشلی اس کا جو شیرا پرپیئر ہوا ہے وہ اتنا زیادہ ایرومیٹک تھا اس کی فریگرنس اور اس کا ذائقہ بالکل جیسے اگر آپ لوگوں نے ریل اوتھینٹک بکلاوا کبھی کھایا ہو تو جیسے عربک سویٹس نہیں ہوتے بالکل اس جیسا تھا تو ہوپ کروں گی کہ آپ کو یہ محنت پسند آئیے گی تو ریسیپی شروع کرتے اس کے لیے میں نے دو کپ پانی لیا ہے پانی میں نے یہ میجرنگ کپ جو ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے لیا ہے دو کپ میں نے اس کے لیے پانی ڈال دیا اور دو کپ پانی میں نے دو کپ لیا اور ایک کپ چینی لی ہے اور چار ٹیبل سپون جو سپون ہے اس کو کاٹ کر لیجئے گا زیادہ بھر کر مت لیجئے گا چینی کے اوپر اگر کچھ گن وغیرہ کچھ ہے تو وہ آپ ہٹا لیجئے گا اب میں اسے ایک بال آنے دوں گی جیسے میرا ایک بال آئے گا میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون لیمن جوس ڈالوں گی اور اب پنچ آف الائچی پاؤڈر اور پنچ ہی زردے کا کلر ڈال دوں گی زردے کا رنگ آپشنل ہے آپ چاہے تو ڈال دیں ورنہ تو کوئی ایسٹ ضرورت نہیں آپ اس کے بجائے زعفران بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اب میں اپنا ایک واک لوں گی اور اس کے اندر آئل شامل کروں گی ابھی تک سے میں نے گلاب جامن کا مکسچر پریپیئر نہیں کیا آئل کو میں انتہائی دھیمی آنچ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ آہستہ آہستہ اس لو آنچ پہ پوری طرح سے گرم ہو جائے کیونکہ گلاب جامن کبھی بھی تیز آنچ پر نہیں بنائے جاتے یہ اس کا ٹاپ سیکرٹ ہے میں نے پورا ایک لیٹر ڈال دیا ہے اس کے اندر اب میں نے بھر کے ایک کپ دوبارہ کہہ رہی ہوں بھر کے لیے لیول ایک کپ نیڈو نہیں لیا اور ایک ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر اپنا بیکنگ پاؤڈر ڈالا ہے اور اسی طرح ایک چٹکی میں نے اس کے اندر الائچی پاؤڈر شامل کیا ہے ان تمام ڈرائی انگریڈینٹ کو اچھی طرح سے میں سپون سے مکس اپ کر لوں گی کیونکہ یہ پھر گیلے میں جو بیکنگ پاؤڈر ہوتا ہے یہ اس طرح سے شامل نہیں ہوتا ایک ٹیبل سپون میں نے بناسپتی گھی لیا آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی کا ذائقہ اوسم رہتا اور ایک عدد انڈا شامل کر دیا ہاتھ کی مدد سے مکسچر کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی بس اس سے زیادہ گوننا نہیں ہے ورنہ آپ کے جو گلاب جامن کا بیٹر ہے وہ صحیح نہیں رہے گا وہ سخت بنیں گے بس اس طرح سٹکی ڈو آپ دیکھ رہے ہاتھوں کو چپک رہا ہے اب میں نے سارا ہاتھوں سے ہٹا کر اپنے ہاتھ واش کر لیے اور گھی اپنے پاس رکھا ہے ذرا سا اپنے ہاتھوں کو اس سے موسچرائز کروں گی اور ایک جیسے گولے بنا لوں گی آپ یہ بال اپنی پسند کے سائز رکھ سکتے بس میڈیم ہی بہتر ہے اسی طرح شائنی بالز ہونے چاہیے اور اس کے اندر آپ دوسرا کھلا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن نیڈو کا ذائقہ بیسٹ رہتا ہے میں نے اب تک جتنی بھی ریسیپی کی کوشش کی ان میں نیڈو سب سے زیادہ بیسٹ ہی رہا ہے آپ اس چیزوں کو بناتے ہوئے ایک گھی کا استعمال کیجئے تو یہ ریزلٹ بھی آپ کو ٹیسٹ میں آسم لے گا اب میرے تقریباً کوئی دس گلاب جامن اس سے ریڈی ہو گئے میں انگلی کی مدد سے اپنے آئل کا ٹیمپریچر چیک کروں گی جب میری آئل انگلی جائے نا اسے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو تو بس یہ پرفیکٹ ٹیمپریچر ہے انگلی جا سکے اب میں نے اس کے اندر وہ ایک چھوٹا سا منا سا گلاب جامن جو کہ بیٹر تھوڑا سا رہ گیا تھا اس سے میں نے بنایا تھا اسے آئل میں شامل کر دیا تقریباً ڈیڑھ منٹ اسے آئل میں اپنے ببل بنائے پہلے اس نے اور پھر یہ اوپر آئے جیسے یہ اوپر آیا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ اس کا رائٹ ٹیمپریچر ہے گلاب جامن بنانے کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آئل میں جب یہ جائے تو یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ آئل میں نیچے رہے اور اس سے ہلکے ہلکے ببل اٹھے بالکل سلولی سلولی ببل اٹھے اور تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ بعد جب یہ آئل کی سرفیس پر آئے نا تب یہ پرفیکٹ آپ کا آئل کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اسے بنانے کے لیے جب یہ آئل میں جاتے بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے اب میں اپنے جو سٹینر ہے جو میرا چمچ ہے اس کی مدد سے اسے بہت ہی پیار سے مساج ان کا کروں گی اور انہیں ہلاتی رہوں گی میں تاکہ یہ ایونلی ان کے اوپر کلر آ جائے یقین رکھیے گا کہ آئل میں اسے فرائی کرتے وقت بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہے آنچ مت تیز کیجیے گا بالکل لو ٹو میڈیم اپنی آنچ رکھیے گا 
और जब इवन कलर आ जाए ऑयल से तो आप इसे निकाल ये जो इतना सारा आपका ऑयल है आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए अपने ताकि आप कोई सालन बना रहे हो कोई मीठी चीज में आप बेधड़क उसमें इस्तेमाल कीजिए जो इसमें कोई टेस्ट शामिल नहीं होगा ऑयल आपका बिल्कुल जाया नहीं जाएगा मैं अच्छी तरह से ऑयल इसका निकालूंगी और वो जो शीरा मेरा बिल्कुल मीडियम आंच पर पड़ा हुआ था ठीक है एक बॉईल आने के बाद मैंने उसकी आंच इतनी मीडियम कर दी थी कि जैसे अगर अभी हाथ लगा तो चूल्हा बंद हो जाएगा बिल्कुल वो वाली आंच थी अब मैंने गुलाब जामुन इसके अंदर शामिल कर दिए और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे शीरे में डबो लूंगी प्रेस करूंगी ठीक है ज्यादा मत प्रेस कीजिएगा वरना ये टूट जाएंगे बिलीव मी ये बहुत ही बे सॉफ्ट है अब मैं इसे लिड लगाकर तकरीबन पन्द्रह से सोलह मिनट के लिए इसे उसी हल्की आंच पर इसके अंदर रख दूंगी अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अब देख सकते हैं पंद्रह मिनट के वक्फे के बाद ये शीरा बहुत अच्छी तरह से पी चुके और उस वक्त का शीरा इसका जो रखा हुआ था अभी तक से उसकी एक बॉईल आने के बाद वो उसी तरह हल्की धीमी आंच पर पड़ा हुआ था अब आ चुके हैं मेरे गुलाब जामुन और बिलीव मी ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है जूसी है आप जिसके लिए भी बनाएंगे उसे पसंद आएंगे मैंने थोड़ा सा बादाम की गरी लिए उससे इसको डेकोरेट कर दिया अब थोड़ा सा सेफ्रोन है सेफ्रोन के लिए मैं अपने भाई दिलावर का शुक्र शुक्रिया अदा करूंगी ये मुझे उन्होंने कतर से लाकर दिया था और अब ये मैं इसके ऊपर गार्निश के लिए रख दूंगी तो होप करूंगी कि आपको ये इजी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और इस विंटर गरम गरम गुलाब जामुन खाने का तो मजा ही कुछ और होगा मैं इसे निकालकर भी दिखाती हूँ काटकर भी आपको दिखाऊंगी कि ये अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं है बिल्कुल कम्प्लीटली डन है और बे इंतहा सॉफ्ट है इसका जो शीरा है ना उसकी तो बात ही कुछ और है आप यकीन जानिए आप देख सकते हैं किस तरह से ये कम्प्लीटली डन है मैं टेस्ट भी कर रही हूं तो बहुत ही ज्यादा औसम थे तो आप अगर आपको ये रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर प्लीज प्रेस कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं आपके सराहने के बगैर हमारी मेहनत किसी भी काम की नहीं मेरे लोगो पर प्रेस कीजिए मेरे बाकी चैनल का विजिट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए 